Alright, sa video na ito guys, magtuturo po ako sa inyo kung paano po tayo gumawa ng Binance account. So, ang video na ito guys is para sa mga beginners na hindi pa po nakaalam kung paano gumawa ng Binance account. Sa katunayan po, isa po sa mga followers ko ang nag-request nito. Nagawan ko nga po ng video na kung paano tayo gumawa ng Binance account. So, step by step po to guys sa mga beginners po. Okay, all you have to do guys, pag nandito na po kayo sa, sa inyong homepage kay Binance, i-click nyo lang po ang register now. Pwede po dito at pwede rin po sa inyo sa bandang itaas. I-tap nyo lang po yan. And dito guys, gagawa po kayo ng inyong active email address. And sa password guys, minimum of 8 characters, at least 1 uppercase, and at least 1 number. And... Itap nyo nga lang po itong create account. And after that guys, makaka-receive po kayo ng email sa inyong Gmail account. So, i-verify nyo lang po ang inyong account kay Binance. Balik na po kayo sa Binance page at mag-login na po kayo. Alright, nandito na po ako sa aking Binance account. So, kapag nakapag-create na po kayo ng Binance account, Ang una nyo pong gagawin, itap nyo po yung profile. And, itap nyo po itong security. So, dito guys, magsiset up tayo ng ating security para po save ang inyong account. So, ang gagawin nyo dito guys, ayan, katulad nito, increase your account security. So, okay na po ako guys, is verified user na po ako ni Binance. So, ang gagawin nyo po unang-una, Isi-set up nyo po ang inyong 2FA code. Ito po siya, Google Authenticator or Authentication. So, may nakalagay dyan set up. Sa akin guys, is naka-set up na po kaya wala na po siya. Dito guys, may kita nyo yung set up. So, so, Google po guys, si Google Authenticator is free po siyang ma-download sa ating Play Store. So, pag na-download nyo na po guys si Google Authentication or Authenticator, sorry. So, i-open nyo po siya guys. At doon sa pin bandang ibaba, may makikita po kayo doong plus sign. So, itap nyo po yung plus sign. Iscan nyo po yung code doon and enter a setup key. So, ang piliin nyo po guys yung enter a setup key. Kung mobile naman, mobile full po ang gamit nyo, okay? And dito guys, balik po kay kay Binance, doon i-click nyo po itong set up. And may nagbibig magbibigay po sa sa inyo ng number na galing po sa kanila. So yung number na yung guys, i-copy nyo lang po at i-paste nyo po kay Google Authenticator. Doon po doon sa enter a set up key. And then, pag na-paste nyo na po yun, Ah, pag na-tap nyo na po yung guys, pag na-tap nyo na po yung enter setup key, may lalabas po doon na type account name. Doon sa type account name, pwede nyo pong ilagay ang Binance. So, kasi sa Binance po tayo gagawa ng code, kaya Binance po ang ilagay nyo doon sa account name. And then sa your key, i-paste nyo po yung number na galing po dito kay Binance. So, itap nyo lang po yung add after nyo pong mape. So, yun, okay na po yun. Magkakaroon na po kayo ng 2FA code. So, iset up nyo na po yan dito kay Binance. And then, pangalawa po para save ang ating account, tap nyo lang din po itong set up dito po kay SMS Authentication. So, madali lang po din siya guys. Makaka-receive lang din po kayo ng SMS. So, follow nyo lang po yung step para po masundan ninyo. Okay? And dito guys, sa uh, anti-phishing code, isi-set up nyo rin po ito guys. Ang ibig po sabihin guys ng anti-phishing code, ganito po yun. Once na nag-email po sa inyo si Binance, at na-set up nyo po yung inyong anti-phishing code, Kasama po yan sa email niya. So, naka-indicate po doon yung inyong anti-phishing code. At kapag wala po yung inyong anti-phishing code, hindi po si Binance ang 
nag-email sa inyo, kundi ibang Binance. Okay? So, dapat nandin, nandoon din po yung inyong anti-phishing code. Dito guys, sa address management, so, ayan na yung whitelist ko is naka-on. So, ayan, itap nyo lang po itong manage. And, dito po sa address management, mag add lang po kayo ng inyong wallet withdrawal address. Okay, so ang naka-add po sa akin yung BTC wallet address ko na galing po kay Coinbase. At yung aking ETH or Ethereum na galing din po kay Coinbase. So, ayan, naka-whitelist on siya. So, basahin nyo po yan. When this function is turned on, your account will only be able to whitelisted withdrawal addresses. So, pwede nyo rin pong i-off yan. Okay. And then guys, pag na-set up nyo na po ang inyong account security, pwede na po kayo pumunta dito sa payment. Dito guys, sa payment guys, is mamimili lang po kayo ng inyong payment method. So, ang gagawin nyo lang guys, itatap nyo lang po itong add a payment method. And mamimili po kayo kung bank transfer, GCash, or Paymaya. So, marami pang iba dito sa iba ba? More. So, ang ginamit ko po guys, yung akin pong GCash account. So, yan po yung gagamitin ko pang payment po dito. Okay? And, kapag gusto nyo na po guys mag-trade, dito kay Binance, gamit po ang ating pera or Philippine Peso. So, ang gagawin nyo lang guys, is punta po kayo dito sa, dito po, sa P2P Trading. Ayan, itap nyo lang po yan. Para po makapag-trade tayo kay Binance, gamit po yung ating online banking, tama. So, next step na gagawin natin para po makapag-trade tayo dito kay Binance, ang gagawin po natin, ito nga po, andito na po tayo kay P2P. So, ito siya guys. Itap nyo lang po itong P2P Trading. So, dito tayo mag-i-start mag-trade. Dahil po dito kay P2P is less transaction fee po siya. Zero fee. Ayan, zero fee. So, ibig sabihin po ng P2P is peer-to-peer, -peer, tao sa tao. Okay? And, okay, dito, mamimili tayo. So, dito guys, itong advertiser, ito po yung mga, yan, yan nga po yung mga pangalan nila, sila po yung mga advertiser. So, bibili tayo ng USDT sa mga advertiser na yan. So, huwag muna natin pag-usapan yung bentahan. Dito muna tayo sa bili. Okay? So, mamimili kayo guys dyan ng yung mas maraming umorders. Katulad nito. Dito tayo sa limit available. Hanap tayo ng pinakamababa na kaya nyong na kaya nyong makabili ng USDT. Ito sa bandang iba ba guys is meron po. Ayan. Yung advertiser guys, ito siya si Kate Yala. So yung mga umorder sa kanya guys is nasa 486 orders na po. So yun po yung pipili natin yung kung sino yung mas maraming umorder sa kanya doon po tayo. Siyempre pipili tayo ng mas mababang presyo lang. Katulad na ito, medyo mataas nga lang yung kanya 50.23. So, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag p 2 trading. So, okay na po yan. And then, yung limit niya guys is 70 pesos lang po. I-start po siya ng 70 pesos hanggang 7,000. Okay. So, ang gamit ng payment method niya is Gcash. So, yan may mga Gcash tayo. So, ang gagawin nyo guys, itap nyo lang po itong buy USDT. Ayan. So, ito po yung bibili natin sa halagang 50.23 PHP. At as you can see, meron siyang count on timer. So, bago po matapos siyang count on timer is nakapag-transact na po tayo. Okay, so meron tayong payment time limit na 15 minutes lang po. So, ang gagawin nyo guys, ilalagay nyo po dito, I want to pay. Okay? 
So, ilalagay nyo dito guys kung magkano po yung i-trade nyo kay Binance. So, lagay natin yung 500. Ayan. 500. So, yung marireceive nyo po is 9.95 USDT. So, ang gagawin nyo guys, uh, puntahan nyo po ito, i-click nyo po itong buy USDT. So, itap nyo lang po itong buy USDT. Ayan, successfully place an order. Okay. So, ayan. Dito, guys, is mag-uusap po kayo ng kausap nyo. Okay? Ni Kit Yala. So, ayan. Pasayan nyo maigi yung guys. So, ayan, nag-uusap na po kayo dito, guys. Sabi niya po, send your payment here. So, ito po yung kanyang na pang number. Ayan po yung GCash account niya. Una pong gagawin nyo guys, punta po kayo sa inyong Gcash. Okay? Login lang po ako sa Gcash. Guys, okay, itap nyo lang po yung send money and then express send. Ilagay nyo lang po yung mobile number ni Kathleen. Ayan pa, 0945. Ayan, 0945. Okay, 0945256. Nine five five nine. So double check nyo po kung tama. Zero nine four five two five six nine five five nine. So yung magkano po yung isesend natin na USDT. So five hundred po yung nakalagay na amount. So five hundred po yung nalagay natin. Okay. So sa deposit guys, pwede namang yan sa optional message pwede pong deposit na lang. Okay. And then itap nyo na po yung next. So, send muna natin muna guys yung send PHP bago natin i-screenshot. Send PHP. And then, screenshot nyo na po yan. Kasi yan po yung ibibigay nyo kay Kathleen. Okay? So, yan. Kapag naisend nyo na po yung pera kay Kathleen, transfer next. Okay? Ayan na po. Ayan. Ayan. Sabi niya, receive thanks. So, transfer na po natin to, Itap na po natin to, Dahil, ayan na po, mag start na po yung ulit yung countdown timer. And, i-confirm lang po natin yan. Confirm successful payment. So, ito po siya, guys. Okay, confirm. Ayan. Bumalik lang po kayo doon sa P2P. Doon sa mismo ito, P2P trading. So, ayan, guys. Meron na... Nandiyan na po yung ating biniling USDT. So, yun guys, pag meron na po tayong USDT na yun po nga po gamit natin tong P2P trading. So, ang gagawin natin guys, transfer na po natin siya dito kay Spot Wallet. So, ang gagawin nyo guys, eto, USDT. Ayan. Itatap nyo lang po itong transfer. From P2P to Spot Wallet. So, ayan, USDT nga po. Itap nyo lang po itong max. Para po lahat po ng USDT nyo, yung, yung laman po ng balance nyo is matatransfer natin sa spot wallet. Okay, itap nyo lang po itong confirm transfer. Ayan, transfer succeed. So, ayan. Huwag muna tayo mag, ano, so, pwede na po natin itap tong go to trade. So, mas maganda, back to balance muna tayo. Show lang po natin yan. So, ayan, wala na po yung ating USDT dito sa P2P kasi nandito na po siya sa spot wallet natin. So, itap nyo lang po yung spot. Fiat and Spot. Okay. So, nandito na po yung ating USDT sa Spot Wallet. So, yan. Pwede na po kayo guys mag-trade talaga. Guys, pag gusto nyo na po siyang i-trade, itatap nyo lang po itong trade. Yeah, hanapin nyo lang po guys yung Bitcoin or USDT Bitcoin okay. so ayan 
So, wala yung BTC, guys. Okay. For example, guys, mamimili lang po tayo ng ibang coins. Okay? So, mamimili lang muna po tayo dyan ng mga coins. Since wala po si BTC, hindi ko alam kung bakit. So, ayan. Kunwari lang. Dito tayo sa para may pakita ko lang po sa inyo guys so ganun po ang pagtitrade itatap nyo lang po itong trade at uh, iya ano po USDT to Bitcoin okay BTC for example ito siya kunwari lang tap nyo lang po yan at dito na po kayo madadirect so ayan so pwede pwede na po kayo mag trade dito guys kay Binance so hindi po ako expert guys sa pagtitrade pero may konti po akong alam at suggest ko po sa mga beginners guys Uh, kung magtitrade po kayo is pag-aralan nyo po muna ang pagtitrade. Kahit sa ampung ibang mga platform ng trading is pag-aralan nyo po muna. Bitcoin guys is volatile. Pwede po siyang tumaas at pwede po siyang bumaba. So much better guys pag-aralan nyo muna ang pagtitrade. Kasi possible guys na pwedeng mas malaki ang mawala sa inyo. Kasi nga po... Ang pagtitrade guys is risky. Pwede po kayong malugi ng malaki pag hindi nyo po kabisado. So dito guys, hindi ko mapapakita sa inyo kung paano tayo magtitrade. Kasi nga po, wala po yung BTC. So, tinap ko lang ko yung ibang coins para po maipakita sa inyo na kung gusto nyo na nga pong itrade ang inyong USDT to BTC, itatap nyo nga lang po yung USDT to BTC sa taas. Dito nyo po makikita. Okay. Sa susunod kong video guys, gagawang ko po ito ng, se ng second tutorial kung paano po tayo magtitrade dito kay Binance ng USDT to BTC. Okay. So, yun lamang po guys. Sana po na nakatulong ang video na ito. At sana po wag nyo pong kalimutang mag-like, mag-comment po, at mag-subscribe na rin po para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko sa online.